ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എഞ്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ ഇത് കണക്കിംഗ് റോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസിലേക്ക് പോകാം ടി ഡി സി ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ ബി ഡി സി ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് സെപ്റ്റ് വോളിയം ബോർ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ബ്രേക്ക് പവർ എനർജി ഇതൊക്കെയാണ് എഞ്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ റീച്ചസ് അപ്പർ മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അതായത് ടി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൺ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പൊസിഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ റീച്ചസ് ലോവർ മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അതായത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പൊസിഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് ബോർ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ സിലിണ്ടർ ആണിത് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെ എന്ത് പറയും ബോർ എന്ന് പറയും അടുത്ത ടേമാണ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ ഇൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി ഓർ ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി അതായത് പിസ്റ്റൺ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് ചലിക്കുന്നത് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയാണ് പിസ്റ്റൺ ചലിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് ചലിക്കാൻ എടുത്ത ആ ഒരു ദൂരത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈമാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എബവ് ദ പിസ്റ്റൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടി ഡി സി പൊസിഷൻ അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാപ്തത്തെ എന്ത് പറയും ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടി പറയാം പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാപ്തത്തെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ടേമാണ് സെപ്റ്റ് വോളിയം സെപ്റ്റ് വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം സെപ്റ്റ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ ഇൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെ ചലിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പോ ഈ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെ പിസ്റ്റൺ ചലിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വ്യാപ്തത്തെ എന്ത് പറയും പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയും ഓക്കെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോളിയം എബവ് ദ പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ബി ഡി സി ടു ദ വോളിയം എബവ് ദ പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ടി ഡി സി അതായത് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് ഇത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിലിണ്ടറിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അടുത്ത ടേമാണ് എനർജി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 
റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് പവർ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് അടുത്ത ടേമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി ദ പവർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ അതായത് എഞ്ചിന്റെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ച് പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് എഞ്ചിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പവർ അത് നേരെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പവറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് എഞ്ചിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പവറും ഒരിക്കലും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല കാരണം കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവും 